सिटी न्यूज या मराठ बीपत्र मी पूजा आपले हार्दिक स्वागत करते सर्वत एक झलक बगू आज हेडलाइन्स की अखेर बेपत्ता मुलीं का शोध लस पुलिस आल यश मुला लैंगिक शोषण करना नराधम गजाड़ कोरोना वायरस संदर्भात प्रशासनाची जनजागृती मनपा स्थायी समिती सभापती निवडणूक बारा मार्च रोजी शेतकरी कमी भावात हरभरा विकण्यास दिवस सुरुवात करतो आहोत आजच्या सविस्तर बातम्यांना अल्पवयीन मुलीच्या बेपत्ता प्रकरणात अखेर पोलिसांना यश मिळालं आहे या घटनेतील बेपत्ता मुलीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे सदरचं प्रकरण विधानसभेत चांगलंच गाजलं होतं अकोल्यातील बेपत्ता मुलींचे प्रकरण थेट विधानसभेत गाजले एक बेपत्ता मुलीच्या प्रकरणात तर गृहमंत्र्यांनी पोलीस अधीक्षकांची बदली व दोन पोलीस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई सुद्धा केली याच प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना सक्त ताकीद देऊन शोध घेण्याचे निर्देश दिले अमरावती विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी अकोल्यात येऊन प्रकरणाचा आढावा घेतला या सर्व प्रकरणात पोलिसांवर तपासाचा प्रचंड दबाव वाढला आणि अखेर पोलिसांना या बेपत्ता मुलीचा शोध लागला या बेपत्ता अल्पवयीन युवतीच्या पालकांना पोलिसांनी धुडकावून लावले होते शेवटी युवतीच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती न्यायालयाने पोलिसांना याचा जबाब मागितला होता गेल्या सहा महिन्यांपासून मुलीचा शोध लागत नसल्याने या प्रकरणी अखेर गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना आदेशित केले होते शेवटी बेपत्ता मुलीचा शोध स्थानिक गुन्हे शाखा पोलिसांनी लावलाय अकोल्यातील रेल्वे स्टेशन परिसरातून या युवतीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशन अंतर्गत घडलेल्या या घटनेने पोलीस वर्तुळाची झोपच उडवली आहे या प्रकरणाचा तपास एल पोलिसांनी अत्यंत बारकाईने केला आणि या बेपत्ता मुलीचा शोध अखेर लावलाच सदर मुलीला पोलीस पथकाने वैद्यकीय महाविद्यालयात नेऊन तिची वैद्यकीय तपासणी केली बेपत्ता अल्पवयीन युवतीचा शोध लागल्याने पोलिसांचा जीव भांड्यात पडला आहे दरम्यान सदर युवती अल्पवयीन असल्याने तिचे बयान बालकल्याण समिती घेणार आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशन हद्दीत अल्पवयीन मुलांचं लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय या प्रकरणातील नराधम आरोपीला पोलिसांनी गजाड केलं असून न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशन हद्दीत राहणाऱ्या तथा जिल्हा को ऑपरेटिव्ह बँकमध्ये क्लार्क म्हणून कार्य करणाऱ्या जयप्रकाश नारायण गावंडे नामक नराधमाद्वारे लहान मुलांना चॉकलेटचे आमिष देऊन त्यांचं शोषण केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे या प्रकरणांमध्ये सिव्हिल लाईन पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे शुक्रवारी या आरोपीला न्यायालयात सक्षम हजर करण्यात आले न्यायालयाने आरोपीला नऊ मार्च पर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत छप्पन वर्षीय जयप्रकाश गावंडे हा नराधम दररोज बँकेमधून सायंकाळी घरी आल्यानंतर जवळपासच्या इयत्ता सातवी आणि आठवीचे शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना चॉकलेट आणि पैशाचे आमिष देऊन घरी बोलवत होता त्यानंतर या मुलांसोबत अश्लील चाळे करीत होता पीडित मुलांच्या पालकांच्या तक्रारीनंतर सिव्हिल लाईन पोलिसांनी जयप्रकाश गावंडे याच्या विरोधात कलम तीनशे सत्याहत्तर पास्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे या कारवाईची माहिती सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार यांनी सिटी न्यूजशी बोलताना दिली तक्रार अशी आहे की एकोणीस दोन दोन हजार वीस ला ही घटना झाली होती आणि ती घटना अशी होती की मतलब अर्बन बँकमध्ये काम करणारे जे क्लर्क आहे गावंडे जयप्रकाश गावंडे ज्याने मतलब ते लहान लहान जे मुले असतात त्यांचा लैंगिक छड केला त्याची तक्रार आम्ही घेतली तर त्यानुसार आम्ही तीन सदत्तर विथ पोक्सो ॲक्टचा गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्यामध्ये असं आरोपीला सुद्धा अटक केलेली आहे आणि तपास आता सुरू सध्या सुरू आहे याचा आरोपी वाटली शक्यता आहे काय वाटते नाही आरोपी एकच आहे आरोपी एकच आहे आणि फक्त मुलं वगैरे जे आहेत चार मुलांचं सध्या चार मुलांना सडवणूक झालेली आहे एवढी माहिती आम्हाला आहे कोरोना व्हायरसने संपूर्ण देशात हाहाकार उडवला आहे कोरोना व्हायरस संदर्भात जिल्हा प्रशासनाद्वारे जनजागृती करण्यात येत असून प्रशासनाद्वारे टोल फ्री क्रमांक जारी करण्यात आलाय 
चीन मधुन पसर ले लिया कोरोना वायरस ने अनेक देशात दहशत पसरव लिया है कोरोना वायरस ने ग्रासित रुग्ण भारत देशात सुद्धा आढळतात आहे त्यामुळे सर्वांमध्ये या वायरस संदर्भात भीती बसली आहे अकोला जिल्ह्यात सध्या कोरोना व्हायरस ने ग्रासित एकही व्यक्ती आढळलेला नाही या व्हायरस मुळे घाबरण्याचं कारण नाही स्वच्छतेचे कडक पालन करावे कोरोना व्हायरस संदर्भात जिल्हा प्रशासनाद्वारे अकोला जिल्ह्यातील नागरिकांकरिता एकशे चार क्रमांक हा हेल्पलाईन नंबर जाहीर करण्यात आलाय जिल्हा प्रशासनाने कोरोना व्हायरस पासून बचावाकरिता काही गाईडलाईनची घोषणा केली आहे याचं पालन करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सिटी न्यूजशी बोलताना केले आहे व्हायरस पासून संसर्गजन्य रोगाची लागण झाल्याचे सुरुवात झालेली आहे राज्य शासनाकडून कालच सगळ्या ज्या सूचना आहेत त्या सूचना या ठिकाणी प्राप्त झालेल्या आहेत आणि अकोला जिल्ह्यामध्ये जरी अद्याप एकही रुग्ण आपल्याकडे सापडलेला नसला तरी पण जी काही चायनावरून येणारी पाच विद्यार्थी जे आपल्याकडे आलेले होते त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना आपण क्वारंटाईन करून घेऊन त्या लोकांना तर ते सुखरूपपणे घरी पण पोहोचलेले आहेत यासाठी माझी अकोला जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना अशी विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारचे पॅनिक न होता अत्यंत निर्भय आणि सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे आणि हा जो काही संसर्गजन्य रोग आहे हा थेट संपर्कात रोगी आला तरच त्याला तो होतो आपली जर का आपण वैयक्तिक स्वच्छता ठेवली तुम्हाला थेट संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींच्यापासून किंवा शिंकणा शिंक आली असेल किंवा खोकला जर का एखाद्या व्यक्तीला खूप झाला असेल तर त्यांनी त्याचा रुमाल त्याचा वापर करावा आणि आपले हात जरी आपण स्वच्छ धुतले तरी पण आपण या रोगापासून स्वतःचा बचाव हा निश्चित करू शकतो वृद्ध वृद्ध आहेत लहान मुलं आहेत किंवा ज्या काही गरोदर माता आहेत यांचा यांचा यांनी याच्यामध्ये जास्त काळजी घेण्याची गरज आहे अशा पद्धतीच्या या संशयित रुग्ण जर का कुठे आढळून आल्यास त्यांनी तात्काळ आपल्या जी काही हेल्पलाईन आपल्या जिल्ह्याची एकशे चार क्रमांकाची हेल्पलाईन आहे त्या एकशे चार क्रमांकाच्या हेल्पलाईनवरती संपर्क साधावा आणि आपल्याला आपल्या जिल्ह्यामध्ये मेडिकल कॉलेजेसला आपल्याकडच्या सगळ्या काही प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि सर्व पेशंटना आपल्याला ॲडमिट करून घेण्याची सुद्धा सोय ही प्रत्येक ग्रा ग्रामीण रुग्णालयामध्ये देखील करण्यात आलेली आहे आपण जर का आपली खबरदारी घेतली आपण आपले हात स्वच्छ धुतले आपलं पर्सनल हायजीन चांगलं ठेवलं तर आपण या निश्चित या रोगापासून आपल्याला बचाव करू शकता अकोला महानगरपालिका स्थायी समिती सभापतीची निवडणूक बारा मार्चला होऊ घातली आहे याकरिता अकरा मार्च रोजी नामांकन दाखल करण्यात येणार असून सभापती पदासाठी इच्छुकांनी मोर्चे बांधणीस सुरुवात केली आहे महापालिकेतील स्थायी समितीसाठी सोळा सदस्यीय समितीचे गठन झाले आहे त्यानुसार स्थायी समिती सभापती पदासाठी भारतीय जनता पक्षाचे पाच ते सहा नावे आघाडीवर आहेत त्या नावांपैकी भाजपाचे पक्षश्रेष्ठी कोणाच्या नावावर शिक्का मोर्तब करतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे दरम्यान स्थायी समिती सभापती पदाची निवड प्रक्रिया येत्या गुरुवारी बारा मार्च रोजी होणार आहे त्या अनुषंगाने विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले असून या सभेचे पीठासीन अधिकारी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर राहणार आहेत भारतीय जनता पक्षाचे स्थायी समिती सदस्य राहुल देशमुख विजय इंगळे सतीश ढगे हरीश काळे अनिल मुरुमकार यांच्यामध्ये चुरस निर्माण होणार आहे मात्र भाजपाचे पक्षश्रेष्ठी संबंधित नावापैकी स्थायी समिती सभापती पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात टाकणार आहेत याकडे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने अनिल मुरुमकार सतीश ढगे संजय बडोने आशिष पवित्रकार आणि विजय इंगळे यांना संधी देण्यात आली आहे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसकडून चांदणी शिंदे अजरा नसरीन मकसूद खान यांना पाठविण्यात आलं आहे लोकशाही आघाडीकडून शीतल गायकवाड आणि किरण बोराखडे यांना स्थायी समितीमध्ये एंट्री देण्यात आली आहे याशिवाय शिवसेना आघाडीकडून राजेश मिश्रा शशिकांत चोपडे अशा एकूण अकरा स्थायी समिती सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे दरम्यान अकरा मार्च रोजी नामांकन दाखल करण्याची प्रक्रिया होणार आहे दुपारी तीन वाजेपर्यंत स्थायी समिती सभापती पदासाठी नामांकन दाखल करता येणार आहे बारा मार्च रोजी अकरा वाजून पंचवीस मिनिटांपर्यंत नामांकन मागे घेता येणार आहे त्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया होणार आहे पीठासीन अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर हे काम पाहणार आहेत स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडणुकीत कोण उभे राहणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय यावर्षी शासनाने हरभरा पिकाला हमी भाव दिला असला तरी शेतकऱ्यांना कमी भावात आपला हरभरा विकावा लागत आहे प्रशासनाद्वारे योग्य व्यवस्था करण्यात न आल्यामुळे कमी भावात हरभरा विकण्यास शेतकरी विवश झाले आहेत यावर्षी रब्बी हंगामाकरिता केंद्र शासनाद्वारे हरभऱ्याला चार हजार आठशे पंच्याहत्तर रुपये प्रतिक्विंटल हमी भाव देण्यात आला परंतु आज परिस्थिती अशी आहे की शेतकऱ्यांना कमी किमतीत हरभरा विकावा लागतो आहे हरभऱ्याचे भाव बाजारात काही कारणांमुळे स्पष्ट झालेले दिसत नाहीत त्यामुळे केंद्र शासनाने हरभऱ्याचा हमी भाव जाहीर केला परंतु हरभरा उत्पादक शेतकऱ्याला हमी भावात हरभरा विकत घेण्याची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही 
मागिल वर्षी हर्वर्याला 4,620 रुपे प्रति क्विंटल हमी भाव देन्या ताला होता। परंतु शेतकर्यांना 4,400 ते 4,500 रुपे प्रति क्विंटल हर्वर्या व्यापर्यांना वीका वा लागला होता। या वर्षी हमी भाव 4,875 रुपे घुशित करूने ही शासनाचा दुरुलक्षित पना मुए शे लग्न समरंबाचे दिवस पहता 3400 ते 3500 रुपान परेंत हर्बरा विकावा लागता है। या वर्षे अशी परिस्थिती होती के हर्बराचे पीक घेन्या पुरुवी बाजरात हर्बराचे भाव कमी दिसले। केंद्र शासना त्वारे घोशित करने तालेला हमी भाव आणी आचे भाव हर्बर्या मधे मंदी असलाने शेतकरान आर्थिक नुक्सानीचा सामना करावा लागतो है। अकोला थिल कुरुशी उत्पना बाजार समीती मधे मोठ्या प्रमानात हर्बर्या उत्पादक शेतकरान नी आपला माल आनलेला है। शासनाने राज्यात नाफेड चा हमी भाववर्व हमी भावा पेक्षा 12 रुपे कमी भावाने शेतकरी हरबरा विकता है। शेतकर्यांचा याच गोष्टीचा फायदा व्यापारी घेतांना दिस्ता है। यवतमा इथे संपन्न जालेला अमरावती विभागिया क्रिडा सांस्कृतिक स्पर्देत अकोला जिल्हा महसुल विभागाने � नुक्त्याच यवत्मा एथे संपन्न जालेला अम्रावती विभागिय महसुल क्रिडा व सांस्कृतिक स्पर्धे मधे जिल्हाचा महसुल चमुनी बाहरदार सांस्कृतिक कारेक्रम करून उपस्तित प्रेक्षकांची मनमुराद दाद मिलवली। परिक्षकांचा कसोटित उत्रून पाच गर्जा महराश्र माझा या निवासी उप जिल्ला देकारी प्राध्यापक संजेजी खडसे यानी गायलेला बाहरदार गीताने जाली। त्यानंतर तहसिल्दार पुरुषोत्तम भुसारी यानी शिव चत्रपती चा वेश भुषे मदे अभिनाय सादर केला। कर्ज माप जाल तर या गीता डॉक्टर निलेश अपार यांची बासरी सोबत अरून इंगले यानी गिटार ची तार छेडत सब्त सुरांची मैफिल सजवीली। यानंतर मैत्री ची महती सांगणारे प्राध्यपक संजे खडसे यांसे गी तगायन, चारू आगमारें से बहरदार लावनी रोत्य, उमा गावंडें भावना प्रदान एक पात्री प्रयोग सादर करीत शेवटी नर्वीर ताना जिन्चा जीवनावरील भव्य अशी समुहन रुत्य नाटी का अमोल बेलखडे व तैंचा संच यानी सादर करीत कारेक्रमाचा समारोब जाला। जिल्हादिकारी जितेंद्र पापल कर तसेच अपर जिल्हादि जिल्हात पालक मंत्री पांदन रस्य अंतरगत निर्मान कारियक करनेत ये तसुन लोक सहवागातुन सांगवी मोहाडी ये थे निर्मान होनार्या पांदन रस्ताचे जिल्हादिकारी जितेंद्र पापल करियांचा हस्ते उद्घाटन करनेत आले। पालक मंत्री पांदन रस्ते अंतरगत लोक सहबागातुन सांगवी मोहाडी ते उगवा परियंत शेत रस्ता तयार करनेचा कामाचा जिल्हादिकारी जितेंद्र पापलकर यांचा हस्ते शुभारंब करनेत आला या प्रसंगी जिल्हादिकारी पापलकर यांनी शेतकर्यांची मनमोकळा संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या शेतकऱ्यांकरिता शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना तसेच इतर सामाजिक संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्याबाबत मार्गदर्शन केले बहुतांश शेतकऱ्यांना शेत रस्त्याची समस्या निर्माण होत असते ही समस्या सोडविण्याकरिता पालकमंत्री पांदन रस्ते या कार्यक्रमाअंतर्गत शेत रस्त्याची कामे करून घेण्याचं आवाहन जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना केले सदर कार्यक्रमाअंतर्गत पांदन रस्ते शेत रस्ते इत्यादी कामे करण्यात येतात या कामाकरिता भारतीय जैन संघटना यांच्याकडून जेसीबी मशीन उपलब्ध करून देण्यात येते आहे जेसीबी मशीन करिता लागणाऱ्या डिझेलचा खर्च लोकवर्गणीतून करणे अपेक्षित आहे या उद्घाटनास जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर उपविभागीय अधिकारी निलेश अपार तहसीलदार विजय लोखंडे जे जे पवार मंडळ अधिकारी तसेच गावकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते अकोला एथिल वसंत देसाई स्टेडियम वर खेयाडून चा सुविधे करीता बनविन्या तालेला कैफेटेरिया गिल्या तीन वर्षान पासुन बंद पडलाए। या कैफेटेरिया मधे सध्या कच्राच साम्रज्य जाला असुन या कडे जिल्हा क्रिडा अधिकारी कारेला से दुरलक्ष जालेले आहे। 
अकोला येथील वसंत देसाई स्टेडियम वर येणाऱ्या खेळाडूंना खानपानाची सुविधा उपलब्ध व्हावी याकरिता जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने स्टेडियम परिसरात दोन हजार सोळा ते दोन हजार सतरा ला कॅफेटेरियाचा शुभारंभ करण्यात आला होता याचे उद्घाटन तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी श्रीकांत यांनी जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉक्टर रणजित पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले होते हा कॅफेटेरिया मागील तीन वर्षांपासून बंद पडला आहे या कॅफेटेरियाचा कोणत्याही प्रकारचा उपयोग होताना दिसत नाही त्यामुळे हा परिसर कचऱ्याने भरलेला आहे या कॅफेटेरियाचा निर्माण कार्यात तीन लाख रुपये खर्च झाले होते पूर्वी कॅफेटेरियाचा टेंडर दीड लाख रुपयात काढण्यात आला होता आता अतिरिक्त दहा वाढ झाली असून त्यानुसार टेंडर काढण्यात येतो हा टेंडर भरण्यास कोणी इच्छुक दिसत नाही त्याच कारणामुळे कॅफेटेरिया केवळ शोपीस बनलाय वसंत देसाई स्टेडियम वर येणाऱ्या खेळाडूंना खानपानाची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही त्यामुळे खेळाडू वर्गातून नाराजी व्यक्त होते या कॅफेटेरियाचा उपयोग करून पुन्हा सुरू केल्यास जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाला चांगलं उत्पन्न मिळू शकते मोरणा नदी काठावर खासगी लक्झरी बस स्थानकानजिक मोकळ्या जागेवर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात बगीचाचे निर्माण कार्य सुरू करण्यात आले होते त्यांच्या बदलीनंतर या बगीचाच्या सौंदर्यीकरणाचा प्रशासनाला विसर पडला आहे अकोल्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांनी आपल्या कार्यकाळात खासगी लक्झरी बस स्थानकाजवळ स्थित मोकळ्या जागेचं सौंदर्यीकरण सुरू केलं होतं इथे नागरिकांना सुविधा व्हावी याकरिता वॉकिंग ट्रॅक बनविण्यात आला होता यासोबतच इथे आकर्षक फुलांचे रोपं लावण्यात आले होते आणि परिसराला बगीचाचे स्वरूप देण्यात आले होते या परिसरात बसण्याकरिता बेंच सुद्धा लावण्यात आले होते या जागेची साफसफाई करून आवार भिंत बनविण्यात आली होती सोबतच मुख्य प्रवेशद्वार बनविण्यात आले होते परंतु तत्कालीन जिल्हाधिकारी आसक कुमार पांडेय यांची बदली झाल्यानंतर याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले त्या कारणाने हा परिसर पुन्हा जैसे थे झाला आहे जिल्हा प्रशासनाद्वारे याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते आहे या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी प्रकाशाची सुविधा करण्यात आली होती परंतु आता इथे अंधार असून पुलावर लावण्यात आलेले लाईट सुद्धा गायब झाले आहेत या परिसराचे योग्य पद्धतीने सौंदर्यीकरण केले तर नागरिकांना चांगली सुविधा मिळू शकते परंतु अकोल्यामध्ये कोणतेही काम सुरू झाले आणि ते पूर्णत्वास गेले असे होत नाही या परिसराचा पुन्हा कायापालट करून सौंदर्यीकरण करण्याची अपेक्षा व्यक्त होते पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या प्रमुख घडामोडींवर अखेर बेपत्ता मुलींचा शोध लावण्यास पोलिसांना आलं यश मुलांचे लैंगिक शोषण करणारा नराधम गजाड कोरोना व्हायरस संदर्भात प्रशासनाची जनजागृती मनपा स्थायी समिती सभापती निवडणूक बारा मार्च रोजी शेतकरी कमी भावात हरभरा विकण्यास विवश इथे आजचे बातमीपत्र संपित आहोत पुन्हा भेटूया शहर आणि परिसरातील ताज्या घडामोडी व अधिक माहितीसह नमस्कार हर घर की जान है औरत बेटी माँ भाभी बहन बनकर घर घर की शान है औरत जागतिक महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं तुम्हारा जर हा वीडियो आवड़ा लाइक कमेंट आणि शेयर करा सब्सक्राइब करा आम आर आर सी नेटवर्क चैनल बाजूला दिशत बेल आईकॉन वर क्लिक करा तुम्हाला मिळतील दररोज घडणाऱ्या घटनांचे नोटिफिकेशन तात्काळ तेव्हा जरूर भेट द्या आमच्या वेबसाईटला आणि पाहत राहा आर आर सी नेटवर्क सेवा आमची करमणूक तुमची